em mời anh Cái người mà anh muốn tìm hiểu tiếp là một chương trình truyền hình thực tế có sự tương tác trực tiếp chân thật và ấn tượng dành cho những bạn trẻ còn độc thân cá tính đang mong muốn tìm kiếm một nữ hoàn hảo của mình hứa hẹn đây sẽ là một cuộc cạnh tranh công bằng hết mình và chân thật nhất giữa các ứng cử viên để chinh phục trái tim của nhân vật chính ứng cử viên được giữ lại đến cuối cùng sẽ có một buổi tỏ tình độc đáo từ nhân vật chính người được chọn sẽ là ai mời quý khán giả cùng đón xem ở vòng một nhân vật chính sẽ có cơ hội gặp gỡ lần lượt ba ứng cử viên do chương trình tuyển chọn các ứng cử viên sẽ có một quyền ưu tiên đặc biệt từ chương trình đó là các bạn sẽ được xem trước thông tin cá nhân của nhân vật chính sau khi gặp hết ba ứng cử viên nhân vật chính sẽ đưa ra quyết định tặng hoa từ chối một ứng cử viên mà họ cảm thấy không phù hợp nhất với mình cái mẫu người con trai mà em thích đó là như thế nào à tùy duyên hơn anh cậu ấy là em sẽ là người đi tiếp cùng anh thì mới cùng tiếp theo các bạn ấy có dịu dàng các bạn ấy có làm cho anh thấy rung động chưa thế là cũng thấy định của mình rất là cố gắng rất là khó khăn nên là nhân vật chính của yêu là chọn ngày hôm nay là chu phương tùng 27 tuổi Tùng hiện đang sống cùng với gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh và đang làm công việc kinh doanh tự do về các mặt hàng laptop, mỹ phẩm. Tùng vẫn chưa có mối tình nào sâu sắc và mong muốn tìm được người phù hợp để tiến đến hôn nhân khi tham gia chương trình. Cái mỗi người bạn gái của mà mình tìm kiếm thì là một bạn có một mái tóc dài và tính cách thì dễ gần, vui tính, ngoan ngoãn lễ phép. À, lý do vì ấy là một phần là chính là do công việc của mình nó nó, nó chiếm hết thời thời gian của mình. Và địa điểm gặp gỡ cô gái ứng cử viên đầu tiên đó chính là quán cà phê ô tô xưa nằm trên đường Lý Chính Thắng. Với phong cách cổ điển, nhẹ nhàng tạo nên một không gian hẹn hò lãng mạn. Ứng cử viên đầu tiên là Trần Cúc Phương, 26 tuổi, là nhân viên bán hàng cho công ty dược phẩm. Phương là cô gái tình cảm, sống nội tâm, đôi lúc khá kỹ tính và cảm thấy tự tin về ngoại hình với gương mặt thu hút phái nam. À, cái ấn tượng ban đầu khi mà em nhìn vào cái hình của anh chàng này á, thì là em ấn tượng. Thứ nhất là em không biết sao có đặc biệt ấn tượng với những bạn nam mà đeo kính cận. Thứ thứ hai là mắt của anh này hơi sâu, với lại có một cái cá tính, tính cách là vui vẻ, hòa đồng và đôi lúc hơi khó tính lại giống em, giống y chang luôn. Thế nên em ấn tượng ở điểm đó. Thế thứ hai là bạn đó là con đầu lòng Tại vì con đầu lòng và bạn đó có hai người em nữa Hai người em cho nên là em nghĩ là uh, Bạn này có lẽ là Khá biết quan tâm tới người khác So với mẫu hình bạn trai của em thì Anh chàng Tùng này giống khoảng 80% ạ ờ, Em chào anh ạ dạ. Em có thể giới thiệu một số thứ của mình không ạ? Em tên là Trần Quốc Phương ạ dạ. Em thì uh, là một người uh, vui tính nè uh, Có đôi lúc cũng hơi uh, khó tính một tí Ở trong một vài chuyện Cũng có một vài điểm nét tương đồng giống anh đó Tại vì uh, em được có một cái đặc biệt là em biết trước được profile của anh Lần đầu tiên nhìn vào profile của anh thì ấn tượng đầu tiên đối với em á Là anh chàng này uh, có một cái nét baby khi mà anh cởi mắt kiến ra uh, Với lại em thì uh, bản thân em thì rất thích những chàng trai uh, đeo kính cận uh, Nhìn có vẻ chi thức một tí à, Em thường uh, đi chơi, em thích đi chơi ở đâu? À, em thì uh, thích nhất là em thích đi du lịch à. uh, Những nơi mà có uh, không khí hoặc là không gian uh, thoải mái uh, Trong xanh chẳng hạn như biển nè Hoặc là núi thì em lại thích đi Đà Lạt Cái mẫu người con trai mà em thích đó là như thế nào? À, nếu mà nói mỗi người thì em thứ nhất là em lại thích là tùy duyên hơn anh Tức là uh, gặp mặt lần đầu nè, uh, nói chuyện, uh, cảm thấy hợp nhau, cảm thấy vui đó. Còn uh, về lâu dài thì cái đó là chuyện tương lai uh, Chiều cao hoặc là ngoại hình thì em không quan trọng lắm Tức là nhìn được là được rồi anh Cao thì có thể cao hơn em chứ đừng có lùn hơn em là được rồi à, Em có có điều gì muốn hỏi anh không? Cái lý do, lý do mà anh ế á anh để là uh, do phải ổn định công việc uh, còn ngoài cái lý do đó còn cái lý do nào khác nữa không anh? Đó, là... đó là lý do chính em tại vì anh chỉ ở nhà không à ít khi ra ngoài đó vậy là anh ít cứ đi du lịch hơn du lịch thì anh chỉ đi lên quanh thành phố thôi à à dạ ừ, còn cái uh, em thấy cái tính cách của anh đó là vui vẻ hòa đồng dễ gần 
Nhưng mà anh ghi là có đôi khi là hơi khó tính Hay là anh khó tính ở những việc gì hả anh? À, tùy, tùy trường hợp em nhưng mà Nhưng mà khó tính thì nó lâu mới có thôi chứ thường anh như vậy tính lắm Dạ Nãy giờ em nói chuyện với anh á à, Em thấy nó hơi khác một chút trong cái profile á anh nói là anh rất là vui tính anh em đọc cái profile em cảm tính thấy tính là khi nào mà quen lâu rồi đó chứ anh mới ban đầu thì mọi người sẽ nghĩ anh là khó tính khó gần dạ à, quan điểm của anh về cuộc sống hoặc là về cái mẫu bạn gái sau này của anh thì như thế nào mẫu bạn gái của anh thì chỉ cần là vui vẻ nè dễ hòa đồng nè ngoan ngoãn lễ phép là được rồi à vậy anh ừ. không quan trọng lắm về ngoại hình đúng không ạ à? ngoại hình nói chung là tôi nhìn là được dạ Tại vì em thì không có được đẹp đâu, em cũng không có dễ nhìn đâu Quan trọng là tính cách đó em Dạ Anh kinh doanh tự do, tức là anh kinh doanh về mảng gì hả anh? Anh chạy quảng cáo Facebook của em À, tức là thiên về online nhiều hơn ạ? Ờ, à, đúng rồi, anh online từ sáng đến tối Dạ Ngoài công việc đó ra anh có làm thêm việc gì nữa không? Không, anh có đó có việc chính của anh luôn Dạ Vậy là thời gian của anh... Là dồn hết cho công việc gì? Dạ, thời gian rảnh như thế nào ạ? À? Rảnh thì anh thích ngày nào anh chán anh nghỉ ngày đó Dạ, em thì cũng... Em thì đi làm á, em là nhân viên bán hàng à. ờ, Em thời gian làm việc của em là từ 2 giờ cho tới tối luôn Nhưng mà cũng có kinh doanh online thêm à. Không biết em bán mặt hàng gì nhỉ? À, em là thiên về thực phẩm anh à. Ăn uống giảm cân nữa Hôm nay em tới em có chuẩn bị cho anh một món quà à, Kèm theo là một tính thiệp do tự tay em làm thì á, quà thì anh có thể mở tại đây cũng được còn thiệp á, em có thể uh, xin anh là mở ra rồi anh uh, cho em biết cái cảm nhận của mình rồi sau đó anh có thể đọc các lời ở trong cái tấm thiệp em viết được không ạ à? rồi dạ em gửi cho anh ạ đúng như món quà mà em muốn làm cho anh đó là em sẽ muốn tự tay làm quà cho anh luôn à. nhưng mà do thời gian không món quà này có... của em nha dạ tại vì em nhìn qua qua hình ảnh của anh á thì em nghĩ là cái cái con cái con gấu đó nó nhìn chắc cũng tự tựa giống anh á không biết là có giống không nữa. nhìn dễ thương quá anh mở thiệp chưa anh đọc rồi anh em đọc. cái này thôi em tự làm hả dạ em tự làm dạ để anh đọc nha dạ anh đọc đi không nếu khoảng cách giữa hai chúng ta là ngàn bước đi anh à Hãy ở đó cầm hoa em sẽ lao đến như Anh như một cơn gió Nếu tình yêu chỉ cần một người Thì em sẽ gửi em cho anh Còn cái bên này là vạn người theo đuổi không bằng một người yêu thương Vạn người luôn chiều không bằng một người thấu hiểu à, Cái này là điều em cần ở một người là con trai à? Vậy cái đó là trăm ngôn á anh Trăm ngôn tình yêu của em Cho anh hỏi là em tham gia chương trình này là em muốn trải nghiệm hay là em muốn tìm một người yêu đích thực luôn À tại vì em nói thật với anh là tuổi của em cũng không còn nhỏ nữa à, em chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi cho nên là em cũng trải qua được hai mối tình rồi khi em lên chương trình này á, là em không có ý định là muốn trải nghiệm mà em thực sự là em muốn tìm một người bạn à, nếu như trong quá trình tìm hiểu mà có thể thấu hiểu có thể chia sẻ san sẻ được với nhau thì mình có thể tiến tới lâu dài được à. còn anh thì thế nào anh cũng uh, như vậy á như vậy là thế nào anh có à. thể cụ thể thêm một tí cho em biết được Anh muốn kiếm một người yêu để có thể tiến tới lâu dài á Hôn nhân á à, Dạ à, Anh có thể nắm tay em được không? Dạ được ạ à. Anh thấy em nhớ Tay em rất mềm ạ à. <cười> Em cảm thấy là em với anh hợp nhau khoảng 80% trước khi trò chuyện Nhưng mà sau khi trò chuyện thì có nhiều điểm tương đồng khá nhiều Thế nên em nghĩ là cái mức phần trăm đó nó có thể tăng lên 90% à. Thì em hy vọng là sau cái buổi trò chuyện này em em nghĩ là em sẽ được anh chọn dạ uh, cảm ơn em. bây giờ em xin phép anh hát thêm một câu cuối em hát trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh ngày mai thực sự thấy giữa lòng ngực là hình bóng ấy nắm tay em đừng để em đi đừng để em đi lỡ xin ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu bình yên ở đây ở đây chẳng đâu xa vời cho em gần anh thêm chút nữa cho em gần anh thêm chút nữa
qua cuộc trò chuyện vừa rồi mình thấy cô gái này rất là cô gái và dịu dàng à, chiều cao chắc cũng cao tương đối và ra thì tính cách của cô ấy thì cũng thấy rất hợp với mình là cô ấy thích đi du lịch mình cũng thích đi du lịch và điểm cô nổi bật của ấy là hát rất hay ngoài ra thì khi lúc lắm tay thì thấy phương tay cô ấy rất là mềm và ấm khi nhận được món quà của bạn nữa thì bạn thấy bạn nữ rất là tinh tế à, rất là chu đáo mình thấy mình và cô ấy thì có thể hợp với nhau khoảng 70 tám mươi phần trăm giác của mình hiện tại à, từ lúc bắt đầu chưa gặp bạn tùng cho tới khi mà đã gặp được rồi thì nó vẫn còn cảm giác hồi hộp khi mà mình và bạn ấy nắm tay nhau à, thì lúc mới nắm thì mình à, vẫn còn cảm giác hồi hộp nhưng mà à, nắm được khoảng thời gian khoảng chừng 2 phút thì mình lại cảm thấy là tim đập hơi nhanh à, không biết là cảm xúc đến có quá nhanh hay không nhưng mà đối với phụ nữ tụi mình á thì mình cảm thấy là có thể là mình đã mến bạn ấy ở mức độ là thích một chút và địa điểm cho cuộc gặp gỡ thứ hai cũng là trong không gian yên tĩnh của quán cà phê ô tô xưa một góc trò chuyện thú vị để hai bạn thoải mái tìm hiểu nhau ứng cử viên thứ hai là phạm thị thi 26 tuổi nhân viên bán hàng tại siêu thị y bắc thi là cô gái tự tin và có chút cá tính thì mong muốn tìm kiếm một người bạn trai vui vẻ, yêu động vật và sống có trách nhiệm. À, mình cảm thấy chàng trai này nói chung bề ngoài thì cũng được. Về tính cách đó thì vô tâm, hơi vô tâm. Với lại là về gia đình thì là con đầu, thì mình cảm thấy hơi hơi do dự, hơi lo về cái việc là không biết là bà chàng trai này có gia trưởng hay không. Sinh năm 1990 mà chưa có một mối tình nào sâu sắc thì cũng hơi hơi lạ à, Mình cảm thấy chàng trai này phù hợp với mình khoảng 60-70% so với cái yêu cầu mà mình, mình, mình đưa ra Dạ em mới tới ạ, à. dạ em chào anh Em tên Thi ạ, Phạm Thị Thi ạ Cho em cũng đứng hết rồi, em tên là anh đúng không? Dạ, thực ra thì em cũng có biết sơ qua về profile của anh rồi nhưng mà uh, không biết là em tưởng tượng về anh thì có đúng như vậy không? Em tưởng tượng như thế nào? Em tưởng tượng anh là một người um, khá là độc lập vì em thấy anh là kinh doanh tự do phải không ạ? Em có thể biết là anh kinh doanh tự do thì uh, anh kinh doanh về cái gì không ạ? Anh uh, bán mỹ phẩm trên Facebook á Dạ Thì cái thời gian của anh ấy nó rất là bận rộn đúng không ạ? Ừ, bận rộn cũng bận rộn em nhưng mà vẫn có thời gian rảnh Dạ Em thấy ở trên đó anh có ghi là anh uh, vui vẻ hoạt động này vô, vô tư, vô tâm Lâu lâu vô tâm đúng không ạ? À đúng rồi anh, lâu lâu anh hay vô tâm tại vì công việc bận là lâu lâu không để ý xung quanh Vậy em muốn biết là có khi nào mà anh có bạn gái mà anh lâu lâu vô tâm như vậy thì có khi nào anh quên mất ngày Đó. sinh nhật của bạn gái mình không? Đó chắc uh, không quên được cái sở thích của em là như thế nào nhỉ? Em thì uh, sở thích của em là em thích đi du lịch, thích xem phim, thích ca hát và thích nấu ăn Em cảm thấy mình là một người uh, có xu hướng về thiên về gia đình Nhưng mà cũng là một người dạng là đa tính cách Đa à, tính em... cách à? Dạ có Em lúc... thiên về sống nội tâm hay là ngoại tâm? Em thiên về nội tâm nhiều hơn Tại vì em cảm tự cảm thấy mình á là nhiều khi um, em cũng thích đi chơi bời với bạn bè này À, thích đi du lịch đây đi đây đi đó nhưng mà vẫn thích uh, những cái thiên về gia đình ví dụ như là em thích nấu ăn thích uh, mua sắm trang trí nhà cửa thích uh, ở bên gia đình có những lúc buồn thì em thường em về với gia đình à. hoặc là nếu như mà thời gian ngắn thì em đi cà phê hoặc là em nghe nhạc một mình cái mẫu người bạn trai mà em tìm kiếm là như thế nào mẫu người bạn trai của em ấy thì là thứ nhất ấy là bây giờ trưởng trạc này Ừ, chín chắn biết quan tâm đến mọi người biết yêu động vật thì càng tốt ạ yêu động vật à? em thích nuôi chó không? dạ có em rất thích động vật và đặc biệt là chó là vật nuôi mà em thích nhất à. thì không biết là anh có thích nuôi động vật không nhỉ có nhà anh có nuôi chó anh nuôi mấy con ạ à? à, nuôi hai con một là phú quốc với lại là chó khóc dạ em thấy là mình có cái điểm chung đấy tại vì em, thường là em thích những chàng trai mà có thích nuôi động vật này anh có điều gì muốn hỏi về em thêm không ạ? Em ở quê đâu ạ? Em quê gốc ở Hải Dương nhưng mà thực ra là gia đình em ở Đồng Nai Em ở đây đâu vậy? Em sinh ở trong này ạ à, Dạ 
vì uh, em có thể nói được tiếng bắc em cũng có thể nói được tiếng nam ừ. em thấy là anh uh, anh thích một người con gái có tóc dài và có xu hướng truyền thống đúng không ạ truyền thống hiện đại đen sang với nhau dạ vậy uh, anh có thích con gái thì tóc ngắn không anh tóc ngắn thì cũng nói chung là cũng tùy à, tùy tính cách nữa thì em đang tóc dài hay tóc ngắn dạ em đang uh, tóc ngắn à không biết em đã trải qua mấy mối tình rồi dạ em, em thì đã trải qua ba mối tình rồi à. còn anh ạ anh chưa trải qua mối tình nào có thấy lạ không dạ cũng hơi lạ à. nhưng mà em nghĩ em có thể hiểu là nhiều khi những người mà đam mê công việc như anh ấy, thì vấn đề mà không dành thời gian nhiều được cho họ thì cũng là bình thường nhưng mà em muốn biết đấy là tương lai nếu như mà anh tìm được một cô gái mà mình mình mong muốn thì anh có ý định tiến xa nên nó phải dành thời gian nhiều cho họ không ạ? Tất nhiên với em, tại vì anh cũng tuổi cũng... Thấy rồi, nên là cũng có đến nơi điện xa Em thấy anh có chia sẻ là anh cũng thích tập gym đúng không ạ? Ừ, có, có tập gym, anh tập được 5 năm rồi Wow, à, 5 anh... năm rồi ạ? Ờ, 5 năm rồi, nó không đều Anh tập 3 năm đầu là đều, mấy năm sau công việc nhiều quá nên là anh có tập bữa tập bữa không? Dạ yeah. Em có tham gia thể thao không? Em thì... Um, em rất thích Em rất thích tập gym Hiện tại thì em thời gian em hơi bận nên em cũng bỏ được một tháng rồi Em hy vọng là nếu như mà sau này mà mình có cơ hội thì đến với nhau ấy thì em anh có thể tập trung Tại vì em rất là muốn có một người kèm em Anh có muốn hỏi thêm gì nữa không? Anh có thể nắm tay em được Dạ Sau khi nắm tay rồi thì anh cảm thấy như thế nào? Ừ, thấy tay anh cũng mềm uh, Mềm em thấy anh thế nào? Thấy anh thế nào? Em cũng thấy mềm <cười> Tại vì nếu như mà một người trên một máy tính thì mà tay mềm là đúng rồi Hôm nay em đến đây thì em có một món quà Em mách do chính tay em làm Em gửi tặng anh Anh cảm ơn em mở ra và xem rồi Này tự tay em làm hả? Dạ Thì uh, em rất là thích làm đồ hand mách Trước đây em làm rất là nhiều rồi Còn bây giờ thì em cũng ít làm rồi nhưng mà khi tham gia chương trình này thì à, em đã làm nó để dành tặng cho chàng trai mà ừ. em sẽ gặp sau là anh và cái những bông hoa hồng ở trong đấy ấy, thì cái tông chủ đạo nó là màu tím thì nó mang một cái ý nghĩa là về tình sự sự trung thủy trong tình yêu này. mà có những bông màu hồng thì nó mang cái màu của hạnh phúc ấy thì à, em mong là anh thích nó ừ. rất đẹp cảm ơn anh nhiều nhé dạ anh còn điều gì muốn nói với em không à chắc không có <cười> cái lời cuối cùng cũng là cái lời mà em hy vọng ấy là em sẽ là người đi tiếp cùng anh tới vụ con tiếp theo à. anh cũng hy vọng vậy ạ dạ. ừ. chào em cảm xúc khi gặp cô gái thứ hai thì không bớt hồi hộp đi rồi cảm nhận cho cô gái này thấy là cô ấy rất là mạnh mẽ có sự một sự chân thành à, ngoài ra thì cô ấy cũng rất thích nuôi nuôi chó và mình cũng thích uh, giống mình thì mình cũng thích nuôi chó mình thì thích thường thích những cô gái có tóc dài nhưng mà nếu mà cô ấy tóc ngắn nhưng mà tính phù hợp với mình thì vẫn có thể tiến tới xa xa hơn được sau cuộc trò chuyện thứ hai thì mình thấy uh, mình và cô ấy phù hợp với nhau được 70% phần trăm so với cô gái thứ uh, nhất thì mình thấy cô gái thứ hai thì có cá tính mạnh mẽ hơn hiện tại thì uh, cảm xúc của mình cũng khá là hồi hộp và không biết là chàng trai sẽ chọn ai sau khi mà mình chia sẻ về việc là mình để tóc ngắn và mình biết là chàng trai thích những cô gái tóc dài thì mình cũng cảm thấy hơi lo lắng nhưng mà mình hy vọng là sau buổi trò chuyện thì mình để lại cái ấn tượng tốt mình tin là anh chàng trai này sẽ chọn mình vào vòng tiếp theo Tiếp tục di chuyển đến địa điểm cuối cùng cho cuộc gặp gỡ thứ ba là tiệm áo cưới Linh Nga trên đường Nguyễn Thông. Ứng cử viên thứ ba là Nguyễn Thị Hậu, 21 tuổi, hiện đang là nhân viên tổ chức sự kiện. Hậu là cô gái hoạt bát, nói chuyện hài hước, khó tính trong chuyện tình cảm nên chưa trải qua mối tình nào nhưng luôn mong muốn có một mối tình đầu thật đẹp. Cái tên là Châu Phương Tùng cái tên khá là đặc biệt à, nói chung là đăng khiếu sở trường thì anh ấy cũng nói chuyện hài hước và thích ca hát 
và nghi là chị hát được karaoke thì thấy cũng mắc cười rồi em mong chờ là ổng không có vô tâm với em tại ổng đi lâu lâu vô tâm nha vô tâm là em vô tâm lại luôn <cười> em nghĩ là anh ấy sẽ hợp với em khoảng bảy mươi phần trăm chào em em chào anh à, em đợi lâu không à... À, em hồi hộp quá yeah, <cười> em giới thiệu trước ha yeah. à, em tên là nguyễn thị hậu đó là tên ba má đặt còn à, mọi người thì vẫn gọi em là phi anh em à, um, sinh năm 1996 nghìn còn anh thì sao à, anh sinh năm chín mươi à em hỏi vậy thôi chứ em biết rồi <cười> <cười> anh là chu phương tùng đúng không ạ đúng rồi à, em rất là ấn tượng cái tên của anh um, anh có muốn hỏi em gì không à, em có thể giới thiệu sơ về bản thân mình không ừ hiện tại thì em đang là nhân viên của một công ty tổ chức sự kiện tại thành phố hồ chí minh à. còn anh thì sao ờ, em đã biết là anh là kinh doanh tự do nhưng mà không biết là anh kinh doanh về lĩnh vực gì anh uh, kinh doanh về mỹ phẩm em mỹ phẩm mỹ phẩm hả facebook á à là kinh doanh online đúng không anh đúng rồi đúng rồi em cũng đang kinh doanh online luôn à. em bán quần áo à. <cười> vậy là có duyên rồi yeah. à, em uh, thấy là trong profile của anh có ghi là anh rất là thích xem phim em đã ngày dịch buổi tối hôm qua em đã đi uh, uh, mua một cái vé cho tuần sau để hai đứa mình nếu mà có dịp thì hai đứa mình có thể đi coi chung nhưng mà bên đó nói là người ta chỉ có bán vé trong tuần thôi không có qua tuần thành ra là em chưa có mua được cái cặp vé nhưng mà hy vọng là tuần sau hai đứa mình sẽ đi coi chung nếu có dịp à, tất nhiên là em thích uh, loại phim nào dạ em thích coi lại những cái loại phim nào em hả em gì em cũng thích á nói chung là phim gì mà nghe review hay là em thích à, à ngoài ngoài phim em còn sở thích nào nữa không em á hả em thích đi du lịch à gì giống anh hồi nãy giờ em có chuẩn bị cho anh bài hát nhưng mà à, giờ tự nhiên cái gặp anh cái rung có quên lời rồi à, anh biết bài hát uh, rung động không cái này anh không 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 nghe quá. không không nghe hả à. điều mà em muốn nói với anh đó là em mong là được nếu như mà chúng ta có dịp nếu mà anh cảm thấy uh, hai chúng ta có nhiều điểm chung và muốn uh, tìm hiểu nhau thì em mong là chúng ta có thể cùng sến bước bên nhau <cười> à, em thấy em em với anh cái điểm chung gì khi sau khi đọc profile của anh ừ, em thấy là anh là một người vui tính hòa đồng đôi tính. khi thì hơi khó tính cũng à. giống em à, và nói chung là uh, profile đó thì uh, em cảm thấy là chúng ta trên giấy tờ thì đã hợp tới khoảng 60% phần trăm rồi đó à dạ anh thấy làm sao anh nghĩ làm sao cái này anh anh cũng chưa nghĩ ra nhưng mà nhưng mà làm sao em thấy anh nói chuyện khá, khá là nhanh có phải là anh đang run không à, anh cũng không run lắm nhưng mà anh cái không run lắm có nghĩa là anh có run nhưng mà do cái tính cách anh thấy anh nói nhanh em định nói là nếu mà anh run quá thì chúng ta có thể nắm tay nhau để à. em giúp anh đỡ run anh có muốn không à, ok <cười> À, em rất là nhỏ à? Dạ đúng rồi à, Anh có thích uh, phụ nữ um, của gia đình không? Ví dụ như là uh, Tại vì em thấy là anh sinh năm 90 rồi Thì em nghĩ là bây giờ đến với một mối quan hệ Thì anh cũng muốn một sự lâu dài Và một cái sự gọi là uh, cố định đúng không? À, tất nhiên rồi em, em giờ anh cũng cần một sự ổn định đó Vậy hả? À, uh, bản thân em á, thì không có biết nấu ăn Đó là cái nhược điểm mà tệ nhất của em Mà em đang cố gắng khắc phục bằng cách là đang nấu cố gắng nấu những cái món mà đơn giản rồi à, chia sẻ về kinh nghiệm tình trường thì em thấy anh ghi là chưa có mối tình nào sâu sắc à, đúng rồi chỉ là bề nổi thôi chứ chưa có chìm xuống bề nổi thôi chứ chưa chìm xuống à, hả đúng rồi còn bản thân em á, thì chưa có một 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 mối tình nào bắt vai luôn á tại vì à, quê em thì ở lâm đồng em xuống sài gòn này thì được khoảng 2 năm rồi thì khi xuống đây thì à, cũng công việc rồi học tập này kia cho nên cũng chưa có thời gian và cơ hội tìm hiểu một bạn nam nào hết à, thế em nói chuyện như vậy mà chưa có quen ai thì cũng hơi lạ à, à, em bị bệnh khó ở trong người nữa <cười> cho nên là chắc mấy bạn nam kia nói chuyện một thời gian xong rồi chán em quá cái xong rồi không tìm hiểu em nữa <cười> em hy vọng anh không như vậy anh có phải là người kiên nhẫn không có em anh kiên nhẫn lắm tại vì anh thường thường tiếp, tiếp xúc với khách hàng mà khách anh... hàng thì uh, nhiều người thì mỗi người mỗi tính một khác á nên là phải chiều ờ... người ta hết hy vọng em sẽ là một khách hàng khó tính yeah. mà anh phải chinh phục <cười> hy vọng là như vậy vậy em có tin là tình yêu xét đánh không em hồi giờ chưa có bị xét đánh em không yeah. biết sao nữa có điện giật không trời ơi giờ em mong bị xét đánh quá trời <cười> giờ muốn gặp anh liền luôn vậy đó <cười> anh sao anh có muốn gặp em không à đúng rồi nãy giờ anh đã gặp hai cô gái rồi thì không biết là các bạn ấy có dịu dàng các bạn ấy có làm cho anh thấy rung động chưa 
cái này anh vẫn đang suy nghĩ anh đang suy nghĩ hả à? nói chung là em cũng là cô gái cuối cùng của ngày hôm nay rồi và ngày hôm nay á thì em đến cái không gian này em thấy rất là thích anh biết làm sao không ừ, tại sao em em bật mí đi à, vậy thì em nói luôn ha à, đó là khi mà các cặp đôi mà họ yêu nhau thì em nghĩ là cái điều mà quan trọng nhất và cái uh, nơi mà cuối cùng uh, họ sẽ tìm đến để trước khi họ về một nhà với nhau thì sẽ là một không gian như thế này đúng không anh đúng rồi. thì uh, bản thân em thì tuy là không có lớn tuổi lắm nhưng mà khi mà em xác định quen một người thì em cũng nghĩ là mình nên quen một cách nghiêm túc một cách lâu dài cho nên là em rất là thích cái không gian này bởi vì nếu mà có cơ hội nếu mà chúng ta tìm hiểu nhau và anh cũng cảm thấy là uh, muốn tìm hiểu em thì uh, chúng ta có thể đến đây một lần thứ hai vào uh, hai hoặc ba năm nữa chẳng hạn anh có nghĩ như vậy không cũng có nghĩ như vậy anh cũng có nghĩ như vậy ừ. hả bây giờ chỉ được thì chỉ hy vọng là muốn gặp anh liền thôi <cười> chỉ cầm tay thôi thì anh cảm nhận về em như thế nào ừ, thấy tay em rất là nhỏ nhưng mà rất ấn tượng chứ không <cười> dạ hôm nay thì em là cô gái cuối cùng mà anh gặp rồi à, em không nghĩ đó là một thiệt thòi bạn em nghĩ đó là một điều may mắn à. bởi vì À, ngay lúc này em sẽ gặp anh trước lúc mà anh phải chia tay một cô gái Thì dù thế nào đi nữa thì em vẫn tôn trọng quyết định của anh và Nhưng mà thật sự thì em vẫn rất là muốn à, Chúng ta có cơ hội tìm hiểu nhau Anh hả? Dạ Dạ trời trời dạ Em có thể ôm anh không? Có <cười> Dạ Cảm ơn anh Dạ à, Bye bye anh à, Bye Hẹn gặp lại Qua cuộc gặp cuối cùng này mình thấy đây là cô gái ấn tượng vì cô ấy là điều ấn tượng nhất của mình với cô ấy đó là rất là năng động mình và bạn nữ thì thấy rất là nhiều điểm hợp nhau như là bạn ấy rất là độc lập tự đi làm xa nhà mình nghĩ cô gái này rất là năng động nên là ngoại hình rất là hiện đại mình tưởng tượng là cô gái này đó là có vóc vóc hình nhỏ nhắn rất năng động so với hai cô gái trước mình gặp thì cô gái này mang lại cho mình rất là ấn tượng vì cái tính năng động của cô ấy và tự tự tin trên mắt nói mình thì mỗi bạn gái môn mình thì mình rất cần như vậy về độ phù hợp với bạn gái này thì mình nghĩ là được 90% mươi mình cảm thấy anh tùng uh, hơi rung một chút tuy nhiên là từ cái việc rung đó thì mình cảm nhận được là ảnh rất là dễ thương một cái sự dễ thương mà không biết nói nên lời nhưng mà mình cảm thấy anh rất là dễ thương có một chút uh, rụt rè có một chút uh, bối rối không biết là bối rối vì ảnh ấy ảnh rung hay là vì ảnh bối rối rung động trước mình nữa bản thân em là một người đó rất là nhiều <cười> và em nghĩ là cái cuộc trò chuyện vừa rồi cũng là một cuộc trò chuyện mà em khá là hài lòng rồi bởi vì em cũng đã hiểu thêm về anh tùng cũng như là đã để cho anh tùng hiểu thêm về bản thân mình để anh tùng có thêm một uh, sự lựa chọn nữa ở vòng một nhân vật chính sẽ có cơ hội gặp gỡ lần lượt ba ứng cử viên do chương trình tuyển chọn các ứng cử viên sẽ có một quyền ưu tiên đặc biệt từ chương trình đó là các bạn sẽ được xem trước thông tin cá nhân của nhân vật chính sau khi gặp hết ba ứng cử viên nhân vật chính sẽ đưa ra quyết định tặng hoa từ chối một ứng cử viên mà họ cảm thấy không phù hợp nhất với mình liệu anh chàng phương tùng sẽ đưa ra quyết định lựa chọn của mình thế nào khi đứng trước ba cô gái xinh đẹp của chương trình anh chào ba bạn ba bạn chào anh à, thì à, sau khi suy nghĩ à, rất là lâu anh à, đã có cái quyết định của mình á à, mời bạn à, đầu tiên à bạn áo đỏ à, bạn thiên à, mời bạn thứ hai à, bạn hậu bạn thứ ba à, bạn phương sau khi uh, suy nghĩ là uh, mình uh, thế là cũng quyết định của mình rất là cố gắng rất là khó khăn nên là uh... nắm tay em đừng để em đi đừng để em đi lỡ sinh ra là đây yêu nhau chẳng rời xa đâu bình yên ở đây ở đây chẳng đâu xa vời Chính tay em làm Tự tay em làm à? Dạ Thì uh, em rất là thích làm đồ handmade Trước đây em làm rất là nhiều rồi Còn bây giờ thì em cũng ít làm rồi. Nhưng mà khi tham gia chương trình này thì uh, em đã làm rất là 
làm nó để dành tặng cho chàng trai mà em sẽ gặp đó là anh em thấy anh nói chuyện khá, khá là nhanh có phải là anh đang rung không cái tính cách anh hay anh thấy nó nhanh em định nói là nếu mà anh rung quá thì chúng ta có thể nắm tay nhau để em giúp anh đỡ rung anh có muốn không à, ok <cười> Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Hứa với nhau một câu sẽ đi chọn từ cuối con đường đến khi tim ngừng đập. Mình khá là hoàng hồn, không biết là mình sẽ là người được chọn hay là người bị loại ạ. Mình nghĩ là cái uh, uh, khoảng chàng trai sẽ chọn mình khoảng là 7 đến 80 phần trăm. À, hiện tại thì mình là người nhỏ tuổi nhất trong số uh, uh, ba ứng cử viên ở đây Thì bản thân mình hiện giờ thì cũng hơi lo một chút Tại vì mình nghĩ là anh Tùng sinh năm 90 thì anh ấy sẽ uh, uh, muốn chọn một cô gái uh, uh, có độ tuổi uh, um, hơi nhỉnh nhỉnh hơn mình chút mình, mình nghĩ mình còn quá trẻ Nhưng mà ngược lại thì uh, uh, mình nghĩ là mình nếu mà mình quen anh Tùng á, thì mình sẽ hoàn thiện được bản thân mình hơn Mình sẽ trưởng thành hơn, sẽ chín chắn hơn Cảm xúc hiện tại hiện giờ của mình mình thì cảm giác hơi là bối rối một tí à, cũng có một chút lo lắng mình nghĩ là khoảng à, từ 70 đến 80 phần trăm là anh bạn này sẽ chọn mình tặng đó hai cho bạn à. cho em à. À, cảm ơn anh đã tham gia chương trình à, sau chương trình này thì em chúc anh may mắn tìm được một người Người yêu có thể là sau này tiến xa hơn Cảm ơn em nhiều Dạ à, Anh cũng xin lỗi vì không lựa chọn em <cười> Dạ không có gì ạ Chào em Dạ anh chào anh Sau khi suy nghĩ rất là nhiều thì mình phải đưa ra quyết định cô gái mà mình thấy không hợp đó là Thi Tại vì mình cái hình mẫu lý tưởng của con gái của mình nó là có tóc dài mà bạn ấy tóc ngắn lên và tính chắc bạn cũng có hơi mạnh mẽ quá nên là chắc mình nghĩ mình sẽ phải từ chối qua thi à, hi, hi vọng thì uh, anh từ chối em thì không em đừng có buồn và hy vọng mình vẫn có thể tiếp tục là bạn của nhau sau khi mà mình nhận một cái đóa hoa từ chối từ chàng trai này thì mình hơi mình cảm thấy hơi buồn một xíu nhưng mà uh, thực ra thì không sao sau chương trình này thì mình có thêm hai người bạn và một người anh mình nghĩ cái uh, khả năng mà anh chàng chọn mình không cao bởi vì uh, mình cảm thấy uh, thứ là cái cá tính của mình khá là mạnh hơn so với hai cô kia uh, hai cô gái kia thì uh, khá là xinh đẹp và dễ thương dù sao thì mình vẫn cảm thấy tự tin về cái cá tính của mình có lẽ là mình không phù hợp với chàng trai này nhưng mà uh, biết đâu được uh, mình sẽ phù hợp với nhiều chàng trai khác hơn Phương Tùng sẽ cùng hai cô gái dễ thương là Phương và Hậu tiếp tục trải nghiệm những hoạt động thú vị của chương trình để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Sau khi từ chối ứng cử viên thứ nhất, nhân vật chính sẽ cùng hai ứng cử viên còn lại trải nghiệm những hoạt động thú vị để tiếp xúc, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Cuộc cạnh tranh để chiếm được trái tim của nhân vật chính sẽ thế nào đây? Bây giờ mình chơi một cái gì đó đi em ham vui lắm Bây giờ mình chơi cái gì? Mình chơi mà hỏi xây đắp xây Mình chơi giống như là hỏi hỏi xây đắp xây á Rồi chị hỏi trước đi Ok um, Theo như cái mẫu người của anh khi nãy anh nói á Là anh thích cô gái truyền thống, à, tóc dài Là truyền thống đang đang xen với hiện đại chứ không phải truyền thống hẳn Đấy là có cái cái nét là tóc dài, anh là thích tóc dài à, tóc mà dài. Bây giờ hai đứa em là đều tóc ngắn thôi Từ từ nó mọc ra dài <cười> Hả? Là, là, anh kiên nhẫn vậy luôn á hả? Chờ đợi luôn Dạ anh ấy tới bây giờ em không đủ kiên nhẫn chờ dài Ý là anh, anh đang chờ cái cô gái tóc dài đến thì sao? Hả? Anh đang chờ cô gái tóc dài Thì nói chung anh có thiện cảm với mấy cô gái tóc dài á Thì thấy tóc ngắn thì đa số là cá tính quá mạnh Em hỏi là uh, bây giờ anh có thấy đói bụng không? Có Sắp xỉu rồi <cười> Ở đây đứa nào cũng nói bụng sắp xỉu hết rồi Vậy thì tới với anh thì mình sẽ chơi trò chơi là ăn thi <cười> Và trước tiên sẽ là một buổi ăn trưa cùng nhau tại quán hủ tiếu mực vô cùng hấp dẫn Hồi sáng ăn sáng chưa? Hả? Ăn sáng chưa? Ăn hủ tiếu Dạ Cô bác hủ tiếu luôn? Hủ tiếu năm rang Ồ à. Trưa ăn hủ tiếu tiếp Tối mà chắc ăn hủ tiếu nữa <cười> Em mong là vậy à. Cho ngán hủ tiếu luôn Tùng là quá tập trung vô chuyên môn luôn rồi 
Mấy anh mấy anh còn ít nói. Chắc là ít nói với người lạ thôi. Thường ở nhà anh có quan niệm là trong khi ăn không được nói chuyện không? Tùy. Tùy hả? Là sao? Biết nói không? <cười> à tức là không có cấm đúng không? Tức là nhà anh có thoải mái đó, bố mẹ anh có thoải mái đó. Em là thánh ăn ngoài luôn em không ăn cơm nha, cơm tự nấu Tức là em không biết nấu nữa Dạ Mấy món lạc giặt không biết luôn Anh có thích nấu ăn không? Nấu được chứ không thích ăn Không thích à? Anh có hơi phụ mẹ không? Có, nhỏ anh, anh làm suốt rồi chứ Chứ bố mẹ anh đi làm hỗ trợ, anh biết hỗ trợ không? Và anh ở nhà anh chăm em nè, quét nhà rau nhà nè Rồi nấu cơm nè Và một vấn đề nó là nấu ngon hay không? Đúng rồi. Thấy ngon chứ, ngon mới ăn được chứ sau buổi ăn trưa, cả ba sẽ cùng di chuyển đến khu du lịch sinh thái làng Tre Việt, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 15 km, nằm ở huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Với những hoạt động vui chơi giải trí thú vị tại đây, liệu tình cảm của bộ ba này sẽ tiến triển ra sao? Cô gái nào sẽ giành được tình cảm của Tùng nhiều hơn? Chị Phương thì cũng rất là dễ thương Điều mà em nghĩ là em có thể học tập ở chị Phương uh, Trong tình yêu cũng như là trong cuộc sống Đó là sự chững chạc và uh, một sự chu đáo Và để khởi động cho những hoạt động tiếp theo Đầu tiên sẽ là trò chơi chèo thuyền thúng Tung sẽ thể hiện bản lĩnh của mình thế nào Để vững tay chèo đưa hai cô gái đi dạo trên sông Nếu như mà cả hai đứa cùng rớt xuống thì anh có có cứu hai đứa không hay là anh sao đứt trời <cười> anh tùng <cười> anh, <cười> anh tùng à. nếu cả em mà như cả cái áo cái áo của anh nhỏ thì sao? anh trả lời đi được không ạ dường như không ai quan tâm đến câu hỏi của hậu và sẽ có một cuộc trò chuyện riêng để xác nhận tình cảm của mình liệu tùng sẽ quyết định chọn cô gái nào để trò chuyện trước họ đi tìm ra nha Em ở đây nha Em ở đây nha Hai cô gái mà mình chọn để tiếp tục à, à, chương trình chiều nay á, thì mình thấy là đều à, dễ thương Để lựa chọn hai bạn đó thì cũng rất là khó khăn Hy vọng sẽ có được những kỷ niệm đáng nhớ và sẽ được chọn được à, một những người phù hợp nhất với mình để tiếp tục tìm hiểu sâu hơn Cô gái cũng được chọn với mình khá là hoạt hoạt ngôn cũng như là vui vẻ, năng động Đó cũng là một lợi thế của bạn đó Đồng thời cũng là một cái gọi là sức ép rất lớn đối với em Bởi vì mình thì mình trầm tính hơn một tí Không có hoạt ngôn như bạn ấy Cho nên là mình hơi lo lắng về phần này một tí Ý từ từ anh coi chừng cẩn thận té bây giờ Wow tự xuống luôn Thật khó khăn cho Phương khi phải chứng kiến những cử chỉ thân thiết của Tùng và Hậu Xuống 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 Để em gỡ ra nha Anh Hả? Anh thấy chị Phương làm sao? Không được Anh đừng có trả lời không không như vậy Anh phải trả lời Anh phải trả lời cho có chứng kiến chứ Chị Phương chú đáo lắm á Hả? Chị Phương chú đáo lắm á Biết chưa? Biết chưa? Sao cái gì cũng biết mà không nói Anh Hả? À, gia đình anh á Có... À, ý là có ngại về việc à, có Ý là có đặt ra một hình mẫu nào để anh tìm bạn gái không? Không, tìm vợ không? là cho tự do Dạ yeah. ừ. Nếu như mà sau này em có bạn trai thì đi uh, chơi đi du lịch như thế này cũng thích quá anh ha à. hồi đó giờ em em đi chỉ đi với bạn hoặc là gia đình thôi nhưng mà nó cái kiểu vui nó khác vui như thế nào cái kiểu cái kiểu như là nói chung là vui cái kiểu lầy lầy chứ không phải như cái kiểu lãng mạn thì em đã mạn như là như thế nào lãng mạn hả không biết như vậy có gọi là lãng mạn không ta <cười> cái lãng mạn nó hơi nóng chung <cười> anh trời thôi để, giờ em cũng biết sao lâu cho anh luôn cho nó tự chơi tự tự bay cho nó tự bốc hơi đi à. ờ hồi nãy á lúc ban đầu gặp anh á em thấy anh lạnh lùng á em không thích anh lắm lạnh lùng lắm hả à? ờ. giờ thì, giờ sao em, bây giờ thì thấy anh đỡ hơn nhưng mà cũng cần thấy ghét chứ à, chưa thấy ghét. ưa thấy ghét giờ chỗ nào em không thích lạnh luôn anh đâu lạnh lùng đâu 
không không lạnh lùng là gì như vậy không lạnh lùng là gì nhưng mà bây giờ thì uh, hồi nãy thấy ghét thì giờ thấy không mưa rồi không mưa à không mưa xong chuyện qua chuyện hái gì không mưa chuyện qua chuyện hái một lát nữa rồi sẽ biết <cười> tại thì em cảm thấy hơi buồn á buồn thiệt à, cảm xúc bây giờ nó hơi hỗn độn một tí à, nếu mà nói thật cảm giác khi mà em thấy cặp đôi đó đang chơi với nhau thì lúc cảm giác đầu là hơi hụt hẫng một tí có thể là 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 hai người đó hợp hợp nhau ở cái tính cách là hơi hơi tin một tí em nghĩ thôi có thể là bạn đó chọn bạn phi anh đầu tiên là do muốn trải qua cái cái cảm xúc vui trước cũng có thể anh hai nắm tay em nữa tay nhỏ xíu trời ơi em không nghĩ là có một ngày nào đó em sẽ nắm tay một chàng trai và ở giữa sông nước và trời nắng như thế này tay anh còn mềm hơn cả tay em nữa anh đúng là nếu như mà em không mới tiếp xúc với anh em nghĩ anh là một người khá là công tử bột đó. em nghĩ như vậy này là do anh này là anh tập gym lâu nó mà con trai mà nó có trai mà ừ. này trai nè trai nè tay của em cũng không làm gì hết nhưng mà nó vẫn bị trai em nghĩ là hai người ngồi lên kia xe đạp cũng được mà đúng không được không ngờ mấy lần đầu tập, tập lái mà được ghê lần đó anh lái hả ờ à. trời ơi trời giỏi quá vậy à được nè cảm ơn em nha vào đi vào đi ui, ui, ui. <cười> em xin lỗi <cười> em xin lỗi nha quên rồi rồi đã đã anh tự lên được tự lên được em thực sự là vẫn rất là bất ngờ không nghĩ là anh tùng sẽ gọi em đi uh, cùng với anh ấy trên một chiếc thúng đầu tiên thì uh, lúc nãy thì cuộc trò chuyện của em với anh tùng thì anh Tùng, em thấy ảnh đã cởi mở hơn rất là nhiều rồi Anh Tùng là người chủ động muốn nắm tay em thì em cũng thấy uh, Đây là một cái biểu hiện mà từ đầu buổi tới giờ Em thấy là đó là một biểu hiện mà em thấy vui nhất ở anh anh Tùng Đưa với bé kia nè Ủa hồi nãy sao anh chọn... Anh quyết định chọn bé bé bé, bé phi anh nói Hả? chuyện trước vậy? Tại sao anh lại chọn mấy phi anh trước á? Ừ. Tại vì tâm lý của hai người bạn nữ á, thường là Nếu như mà mình làm vậy mà không có một cái... Cũng may là hồi nãy anh nói là ờ ừ, anh đi trước nha Nếu như là có một tiếng nói thì thì, thì nó đỡ hơn Còn mà à, giống như là nếu như anh không nói gì hết mà anh vẫn phi anh đi á Là cái người còn lại sẽ cảm thấy hụt hững, hơi buồn ừ. Anh không tìm được lý do tại sao anh chọn khi anh nói chuyện trước Chị ừ. anh thích vậy thôi ừ. à, Em nghĩ là chị Phương cũng sẽ giống em bây giờ Sẽ tò mò là không biết hai người nói cái gì đây Và hai người có nói cái gì tình cảm với nhau chưa à, Anh thấy em như thế nào? Ừ. Thế em à ừ. Em thấy anh thấy em là một cái dịu dàng nè Biết quan tâm Có ý nghĩa, suy nghĩ sâu sắc ừ. Đúng không? Ừ. Đúng là như phần trăm Hết rồi đó, còn gì nữa không? <cười> còn gì thì uh, đang làm gian dở chưa nghiên cứu hết Thì chưa nghiên cứu hết là Vậy anh có muốn nghiên cứu tiếp không? À. Hay là sau chương trình này anh có muốn nghiên cứu tiếp không? Hay là sao? Sau chương trình này á? À? Ừ. Tất nhiên nha Thì em thấy anh ít nói quá trời luôn, không muốn hỏi gì hết à Ai? Anh Anh gì ít nói hả? À? Ý là anh không có hỏi tụi em nhiều á, không có muốn khai thác thông tin gì nhiều hết hả? À anh cũng biết hỏi gì thật sự là vậy à, khi mà phương à, nói với mình là ít quan tâm các bạn nữ thì thấy thì đúng là như vậy thật do công việc với lại do cũng tính cách mình nó cũng vậy nhưng mà chắc từ từ thay đổi sẽ được tại vì anh muốn tìm một mối mối, mối tình nghiêm túc là anh sẽ hỏi, hỏi là à, theo anh là mối tình thì ý là mình tìm hiểu nhau từ từ đâu có phải hỏi dồn dập cả một một ngày là thành yêu nhau được đâu anh thấy đúng không đúng nhưng mà ví dụ như bây giờ xong rồi nè anh phải lựa chọn một trong hai bạn thì anh phải hỏi chứ và hỏi kỹ là anh mới lựa chọn được chứ à. đúng không cảm xúc hiện tại của mình khi được gặp riêng với bạn tùng là có thể thấu hiểu bạn tùng hơn được khoảng 90 chín mươi phần trăm những cái điều mà em thắc mắc về bạn cũng như là em muốn hỏi bạn thì bạn đều có thể trò chuyện mở lòng được với em nhiều hơn em cảm thấy uh, mãn nguyện rồi sau cuộc nói chuyện riêng ngày hôm nay thì 
em nghĩ là chắc là anh tùng có thiện cảm với em hơn <cười> hơi tự tin <cười> từ uh, cuộc gặp hồi sáng đến bây giờ là hoạt động ngoại khóa thì mình thấy là thân thiết hơn với hai bạn nữ và cũng có cảm cảm tình với hai với uh, các bạn vẫn còn đang là suy nghĩ rất là đang suy nghĩ với hai bạn Đẹp quá sẽ à. có một thử thách nhỏ dành cho hai cô gái để kiểm tra mức độ khéo léo bằng việc học cách cuốn bò bía chào hai cô à, chào hai cô chào hai cô hôm nay là cô bao giờ hai cô có cái món bò bía để thử cho hai hai cháu xem là thử tài hai cháu làm xem có khéo léo không dạ. thì bây giờ cô hướng dẫn đầu tiên cho các cháu làm nhé bây dạ. ừ. giờ chỉ được ăn thôi chứ chưa có được tay làm <cười> giờ được nhìn thấy các nguyên liệu luôn cái này đầu tiên là bỏ bánh tráng này xong rồi mình cho cái miếng nạp xưởng ở đây nó cái này lên sau đó là con ruốc này đó con ruốc đó sau đó là húng quế đến rau đây sau đây thì mình cắt cũng được mà không có thì mình cứ thế này để đôi dạng được này đó đến cái củ sắn cái món này cũng đơn giản thôi cái này phải có cái khăn không bánh tráng nó khô quá cuốn nó khó cô cô mình nó cái lọc sữa như cái nó ngoài cho nó đẹp ờ ừ, đúng rồi đó, mình bỏ cái này rồi bóp thật chặt này cuốn cái bò bía thì nó chặt nó vừa đẹp nó đó. rồi xong bây giờ là như này là được rồi đó. đấy bây giờ các cháu cuốn trong vòng 10 phút hay mười cuốn phương và hậu sẽ vượt qua thử thách này thế nào các cháu làm mới được rồi đó <cười> ok cứ trải một lần mấy cái liền cái được cái này đó. bị rách rồi Mỗi, mỗi, mỗi lần mấy cái liền được Thông qua thử thách này, hy vọng Tùng sẽ lựa chọn được một cô gái như mình mong muốn là mẫu người phụ nữ của gia đình khéo léo trong chuyện bếp nút. Rồi, do bấm bấm giờ nha luôn. Cái khăn hơi khô, để nước ướt hết nữa thì cuốn hay hơn, đẹp hơn. Chuyên nghiệp không chị? Bỏ lắp sừng trước hay nó đẹp hơn? Đức thị là gia đình bán bò bía rồi, chết rồi <cười> Hai đứa mình là phải thua là thua chắc rồi Xem ra tay nghề cuốn bò bía của Tùng cũng không thua kém gì hai cô gái à, Xem là xem à, không xem xem nào Này, nói chung là hai bạn làm đều như nhau hết à, lần đầu một cuốn như này là cũng được rồi cũng là cũng đạt rồi và tùng sẽ mang đến điều bất ngờ gì cho hai cô gái đi giới thiệu với giới thiệu với hai em đây là mẹ với lại cô của hàng xóm rồi <cười> cháu thì nói chung là nó cũng đến tuổi đến tuổi được thành lập gia đình được rồi nên gia đình cũng mong muốn là cháu nó tham gia chương trình nếu mà cái duyên nó cháu nó đến thì càng tốt và cho cháu nó học hỏi thêm cho nó biết nhiều cái kinh nghiệm hơn cháu thì ở nhà thì về công việc làm ăn thì nói chung là cháu làm tốt được giao tiếp thì cũng được nhưng mà nói với bạn gái thì hầu như là cháu nhát gái không có nói chuyện nó không có lưu loát không có được tham gia là nhà muốn cho cháu tham gia để cho nó dặn dĩ thêm Tùng thì tính tình rất là hiền lành nhưng mà có tính là hơi nhát thôi ví dụ làm công việc á, thì làm rất là giỏi nhanh nhẹn nhưng mà riêng á, khi mà gặp bạn gái á, thì Tùng rất là nhát không không biết bắt đầu với bạn gái từ đâu để mà ví dụ như là để kết bạn với bạn gái đó thì qua cái hành trình này thì cũng mong muốn là Tùng được 
tìm được một người bạn gái tâm đầu ý hợp những chia sẻ của mẹ và cô của Tùng đã phần nào giải thích được lý do vì sao anh chàng này hơi ngại ngùng và ít nói khi tìm hiểu bạn gái. Để con nhớ lại coi con có nói gì. Bây <cười> giờ ví dụ như các cháu mà sau này mà lấy chồng mà ví dụ gặp mẹ chồng mà khó khăn khó tính một tí thì các cháu làm sao? Các cháu có xử lý thì, như thế nào? Con sẽ né mẹ chồng khó tính ra. <cười> Ví dụ sau này cháu muốn lập gia đình mà lập ra khi cháu lập gia đình mà cháu muốn ở riêng với mẹ chồng hay là ở chung với mẹ chồng? Ừ, ừ, con chưa có bao giờ nghĩ tới cái vấn đề đó hết á nhưng mà bản thân con nếu như mà à, con ở chung với mẹ chồng thì con sẽ cố gắng đảm đang hơn tại vì mẹ chồng nào cũng thích một con dâu đảm đang đúng không? Đúng, cô cũng vậy đúng không? Đúng thế, đúng cái điều đó là tất nhiên. Dạ. Ôi trời bất ngờ quá <cười> trời. <cười> cô hỏi à, ừ. hơi hơi bất ngờ. Dạ gặp một người chồng mà ví dụ như là ít nói chẳng hạn hay là ấy thì các cháu làm sao các cháu ý như là các cháu muốn một người chồng tương lai của các cháu là như thế nào? Mẫu người á, mẫu à. người. Có ơi ít nói quá thì mình hoạt bán mình nói nhiều lên tiếng mình chọc cho cười. <cười> anh Tùng khéo tay hơn con nghĩ rất là nhiều. Anh nói nhà anh cũng khéo tay gì hả cô? Nhà thì cũng có lâu lớn nha mà cũng ít thôi không có à. phải là, 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 là trực tiếp đấu nhiều. Ừ, Tại vì cũng công việc đó, cháu em nó phải làm. <cười> Dạ. Anh thấy cũng thỉnh thoảng Anh có chia sẻ là hồi nhỏ là ảnh rất là đảm đang ảnh ừ, lo cho cả em út rồi thì đúng, nấu nướng Đúng rồi, hồi, hồi đó còn bây giờ thì là do bận công việc á Năm ra là không có vào ừ. bếp Anh Tùng về em tin anh rồi, nãy chưa tin lắm <cười> dạ. Kệ cô có muốn tìm mẫu con dâu lý tưởng cho mình như thế nào không? À, cô thì đơn giản lắm Ví dụ như là ví dụ như là bạn gái còn các cháu Ví dụ các cháu thì là biết tự lo cho bản thân mình là Ví dụ mà nếu duyên mà nó có đến thì, thì là cô mừng Mà về sau này ví dụ mà có được với, với nhau thì là về thì hòa hợp với gia đình Ví dụ như cô thì rất đơn giản, về dễ tế, cô rất dễ tính Ôi bất cục. ngờ, ai còn bất ngờ, ai còn bất ngờ Thôi thì hôm nay gặp cô ở đây thì cũng chúc cô hay con sức khỏe ha ừ. Nếu mà con là bạn của anh Tùng hay là cả chị Phương nữa thì <cười> con với cô với lại con với hai cô cũng có thể gặp nhau <cười> đúng rồi dạ. cô thì cũng chỉ chúc là các cháu thì là sức khỏe tốt công việc làm ăn đạt nhiều may mắn thế thôi dạ em cảm ơn cô à. À, cảm ơn cô hương cảm ơn mẹ à, khi mình giới thiệu hai người hai người hướng dẫn là mẹ mình thì thấy hai bạn cũng rất là bất ngờ theo mình nghĩ thì mẹ mình chắc chấm điểm bạn hậu nhiều hơn tại bạn hậu là bạn nói ăn nói hạt bát hơn còn bạn, bạn Phương thì hơi trầm tính một tí Tại vì là trực tiếp thì mình cũng chỉ có tiếp xúc mới có một ít thôi Thân ra là nói chung là tính cách thì hai bé thì nó cũng tương đương nhau Thân ra là cái này mình muốn là bây giờ ví dụ gia đình thì mình cũng dễ lắm đơn giản Bây giờ mình muốn là cái duyên của các cháu thôi Bây giờ ví dụ Tùng nó chọn lựa được nó, nó chấp nhận bạn nào thì mình cũng chịu thôi Nó như thế nếu mà duyên được thì là tốt Trời tự nhiên Chị bị khớp, chị bị khớp Em bất em... ngờ, em không ừ. nghĩ là chương trình là em... chú đáo như vậy Hai cô gái vẫn còn chưa Trời hết bất ngờ với sự xuất hiện của mẹ và cô chơi. của Tùng Nói mẹ anh Tùng có khó tính không? Không, 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 không Ủa, khá là, em nghĩ là một người mẹ khá là tâm lý đó. Không, chị chị cảm nhận của chị nha, chị thấy cổ y chang như mẹ chị luôn Cảm giác của mình rất là vui Tại vì em bản thân của mình thì rất là thích nấu nướng, thích tìm tòi Nhất là cái món, khi nãy là món bò bía là cái món mà mình chưa bao giờ mình thử làm thử cái món đó hoặc là mình chưa biết cái nguyên liệu đó như thế nào hết à, nhưng đây cũng cảm ơn uh, uh, bác gái là mẹ của anh Tùng uh, đã đem cái món đó tới với chương trình và đã uh, uh, tư vấn cũng như là chỉ chỉ dạy tận tình cho mình cũng như là bạn nữ hai bạn nữ có thể uh, đảm đang hơn tí có thể biết thêm được nhiều món mới tiếp tục lại là một sự bất ngờ nữa và chương trình mang đến hôm nay thì thật sự là đây cũng là lần đầu tiên mà em làm cái món bò bía đó luôn hồi giờ chỉ có ăn thôi à giờ mới được làm thì thấy cũng rất là thú vị tự nhiên bây giờ nhờ chương trình mà em lại có hứng thú với cái việc mà nữ công gia chánh đảm ra như vậy và cũng cảm ơn mẹ anh tùng rất là nhiều cuối cùng thời khắc quyết định khó khăn nhất cũng đã tới ai sẽ được chọn để tỏ tình và ai sẽ phải nhận hoa từ chối từ phương tùng À, anh mời hai em quay lại à, Sau cái cuộc hành trình ngày hôm nay á, từ lúc à, gặp mặt á, đến à, bây giờ thì à, mình hai, hai đứa mình á, à, ba đứa mình trải qua cũng à, 
nhiều trải nghiệm mà à, thì em thấy là ai cũng có cái nét riêng của mình á à, phương thì à, rất là dịu dàng nè sâu sắc và biết quan tâm người khác còn à, hậu thì rất là nhí nhảnh à, nhí nhảnh năng động hiện tại là sắp đến giờ phút quyết định cuối cùng của anh tùng thì mình nghĩ là đối với cơ hội mà anh tùng trao cho mình á thì mình nghĩ khoảng tầm từ 80 đến 90 phần trăm nên tùng sẽ chọn mình à, khi mà Ngày hôm nay có sự xuất hiện của mẹ anh Tùng Thì em nghĩ là anh Tùng muốn tìm được một cô gái và đi đến hôn nhân Thì em nghĩ là tính cách cũng như là cái độ tuổi của chị Phương sẽ phù hợp hơn em Em nghĩ là có thể là mẹ và anh Tùng sẽ chọn chị Phương à, Anh thật sự là suy nghĩ rất là lâu, rất là khó khăn luôn à, Mới có ra được quyết định cuối cùng của mình Cái quyết định cuối cùng của anh đó là Mình nghĩ là cái sau cái chương trình này thì bạn nữ tên Phương có lẽ là người sẽ đi tiếp cùng anh Tùng Thì mình cảm thấy là bạn Phương có một cái cái tính cách bạn ấy hiền, bạn ấy trứng chạc, bạn ấy trầm hơn có lẽ là phù hợp với anh Tùng nhiều hơn Mình cảm nhận là Tùng sẽ hợp với cái cô sinh năm 96 hơn Tại vì là cô trên năm sinh năm 96, tính tình rất là hoạt bát, à, năng nổ. Còn trong khi thì Tùng thì là người trầm tính, ít nói. Thì hai người, um, vì hai cái tính cách đối nghịch như vậy thì sẽ bổ sung cho nhau. Cái quyết định cuối cùng của anh đó là... Anh xin tặng hoa cho Phương Cảm ơn em đã tham gia cuộc chương trình với anh Cảm ơn em nha Dạ, yeah. cảm ơn anh Theo mình thì bạn Phương thì nó là bạn Phương cũng là một kiểu một kiểu nhiều người có trang thích là một kiểu truyền thống và lo chăm lo gia đình rất là quan tâm người khác nhưng mà theo nói là theo về con tim thì thấy có vẻ là mình thích bạn hậu hơn cái quyết định cuối cùng thì mình sẽ từ chối bạn Phương à, xin lỗi Phương vì đã không chọn bạn và mình tin là sẽ có nhiều người con trai khác ở ngoài sẽ rất là mong muốn chọn được chọn bạn cảm giác hiện tại của mình thì mình không có bất ngờ không có uh, ngạc nhiên gì lắm bởi vì ngay từ lúc đầu À, là mình đã dự đoán là khi mà đã được nói chuyện với anh Tùng xong thì mình đã dự đoán là cơ hội dành cho hai người là ngang nhau 50-50 à, Còn lại là tùy vào cảm xúc của anh Tùng như thế nào Mình hy vọng là hai bạn sẽ tìm hiểu nhau sâu hơn, kỹ hơn và sẽ tiến tới lâu dài với nhau được Em hơi bị bất ngờ về sự lựa chọn của anh à, Anh có một sự tác động từ như thế nào không hay là tự anh cảm thấy như vậy chứ tại vì... anh có chia sẻ với phương là chọn con tim hay là nghe lý trí thì anh uh, xác định là anh chọn con tim của anh trải qua một ngày tìm hiểu và cùng nhau trải qua các thử thách nhân vật chính sẽ lựa chọn và đưa ra quyết định từ chối người thứ hai ứng cử viên cuối cùng được giữ lại sẽ là người được tỏ tình Mặc dù hơi ít nói, nhưng Tùng cũng muốn tạo bất ngờ cho cô gái mà mình sẽ tỏ tình. Trong không gian tỏ tình lãng mạn, liệu cô nàng hậu sẽ đón nhận tình cảm của Tùng thế nào? Em có bất ngờ với lại tỏ tình của anh không? Có, em bất ngờ lắm, giờ em cũng còn bất ngờ. Em sẽ hỏi tội anh sau. <cười> sao? Cảm giác của anh sao? Cảm giác hả? Có giận không? Không, có gì đâu hỏi hả? <cười> ừ, vậy anh mới nhận em đi... Không cho giận giờ cổng mới chịu cổng mà. <cười> rồi ok em không có muốn tắm ở đây đâu nha rồi cứ lên đi nè một hai giờ <cười> em 
หนังเยอะเหนื่อยหนังหนังอะไรนั่นอยู่ตีไหนล่ะบ้านลำจักเจอกล่อมทั้งนั้นไอเหนื่อยไปโอเคโอเคอันอไปละÀ, đây là món quà mà anh chuẩn bị trước chương trình để tặng cho người anh yêu á à, hy vọng anh xem nhận uh, tấm lòng của anh để uh, để mình có thể tiếp tục uh, tìm hiểu nhau xa, sâu hơn và sau chương trình anh cảm ơn anh à. em thích nó lắm ừ. cảm ơn anh anh có thể ôm em không ôm em không chúng ta sẽ tìm hiểu nhau nhiều à, hơn à, cảm... anh có muốn em tặng cho một bài hát không có em hát đi là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt em mỗi khi buồn nhưng điều em thầm sâu trong trái tim đã lâu thật lâu dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi